ഡ്രോ എസ് സർക്കിൾ ഏഡ് റിപ്പീറ്റഡ് മോഡിഫയർ സെൻ്റർ ഇറ്റ് സ്കേറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ് അനിമേറ്റ് ഓഫ് സെൻ്റർ പൊസിഷൻ ത്രോൺ സം എഡ്ജ് ബർ ആൻഡ് വിനിയൻ ഡ്രോ ബഞ്ച് ഓഫ് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് അനിമേറ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രോം ദ സെൻ്റർ വിറ്റ് വട്ട് ദ ഹെൽ ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ആ റൈറ്റ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ദ ബിഗിനിങ് ഈ പ്രോബ്ലം സീൻ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമേഷൻ ആൾ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ക്ലീൻ മിനിമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ലുക്ക് ഇഗ്നോട്ടിക് ദർ ആർ റീസെൻ്റ്ലി പോപ്പുലറൈസ് ബൈ ദ ക്രിയേറ്റ് ഡാൻകോ ദർ ആർ ഓഫ് ഗോൾഡ് മിനിമലിസ്റ്റിക് ഔട്ട് ലൈൻ അനിമേഷൻ അപ്പോൾ ഇക്കിട്ട് ത്രീ വയറൽ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഷോ യു എക്സാക്ട്ലി ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഈച്ച് വൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ ക്ലോസർ ലുക്ക് അറ്റ് ദ അനിമേഷൻ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ടണൽ മെയ്ഡ് ഓഫ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് സർക്കിൾസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് യു മേക്ക് എ സർക്കിൾ ആൻഡ് മേക്ക് എ ബഞ്ച് ഓഫ് കോപ്പീസ് ആൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ദർ പോസിഷൻ യു വുഡ് ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ഐ എം ഗോയിൻ ടു സെലക്ട് ദ എലിപ്സ് ടു ആൻഡ് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ യു നീ ടു ഓൾ ഷിഫ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സർക്കിൾ അതർവൈസ് യു വിൽ എൻഡ് വിത്ത് എൻ എലിപ്സ് ലെറ്റ് സെൻ്റർ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് നൗ ഐ എം ഗോയിൻ ടു ആഡ് എ റിപ്പീറ്റർ മോഡിഫയർ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ദ മോഷൻ ഡയൽ എഫക്ട് ഇറ്റ് മേക്ക് കോപ്പീസ് ബട്ട് അൺലൈക്ക് മോഷൻ ഡയൽ ദ റിപ്പീറ്റർ ഗിവ്സ് യു വേ മോർ കൺട്രോൾസ് റൈറ്റ് വൈറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ത്രീ കോപ്പീസ് ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിങ്സ് യു ആൾസോ ഗെറ്റ് എ ന്യൂ റിപ്പീറ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി അതെ ദി ഷേപ്ലെസ് കമൻസ് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ദാറ്റ് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെറ്റ് ത്രീ കോപ്പീസ് വി കൻ ക്രാങ്ക് ദാറ്റ് അപ്പ് ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ബട്ട് നോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പോസിഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ റിപ്പീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോം പാനൽ ടു സെൻ്റർ റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ദ പോസിഷൻ ടു സീറോ യാ നൗ ആൾ ദ കോപ്പീസ് ആർ അലൈൻഡ് ഇൻ ദ സെൻ്റർ നൗ വാച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഐ ഇൻക്രീസ് ദ സ്കെയിൽ യാ ദാറ്റ്സ് ദ മാജിക് ലെറ്റ് സെൻ്റ് മേഡ് ദി ഓഫ് സെറ്റ് ആൻഡ് പോസിഷൻ വിത്ത് ദി ഓഫ് സെറ്റ് വി കൻ ഗോ ത്രൂ ദ സർക്കിൾസ് ആൻഡ് പോസിഷൻ ലെറ്റ് ചേഞ്ച് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടണൽ now for the particles flying out of the tunnel we are going to draw another circle duplicate a bunch of times animate the scale and position so it look like it's coming from the center and offset the timing to make it more realistic here's what that gives us next up add blur create an adjustment layer and apply the camera lens blur effect then create a solid and add the gradient ramp effect we only want the blur at the edges so we'll use this solid as a blur map set the ramp shape to radial and move the starting point to the center in camera lens blur go to the blur map and choose the ramp layer and don't forget to set it to mask and effects sorry effects and mask and that gives us the edge blur to have more control over the map layer i mean the edge blur you can even add a curves effect to your blur map for more refined follow finally the vignette just apply the cc vignette effect it does the job that's it that's the full breakdown of the first animation wait what about the thumbnail version where you click yeah that's one simple just duplicate the shape layer then solo it so we are only looking at this one open up the contents ellipses and stroke and you'll see a section for dashes click the plus icon instantly the circle splits you can control the dash value to adjust how it splits now for the daughter circle pattern go back to the original shape layer we created earlier add dashes again but this time hit the plus icon twice that gives you a new setting gap before taking it set the line gap to round gap now set the dash to zero and you got the clean dots and just the gap to something like 20 and if you want to make the dots bigger just increase the stroke width that's it before we get into the next animation i got something to show you everything you are seeing here these animations these sequences they are sneak peeks straight from the course i have been building yes i'm using amv as a vehicle to teach animation principles and composition i think it's the best way to make learning about those things interesting every shot gets broken down step by step If you have been following my tutorials and want to think deeper, join the very next. This one looks complicated, but it's actually pretty straightforward. What we are seeing here is the molecular structure of a dopamine. We are going to break it down into parts. That way, it's easier to go one by one. We can't eat the elephant all at once. We have to break it into parts, then we will go one by one. So first, I'm seeing a six-sided polygon, which is a hexagon, by the way. Let's start there. I'm going to select the polygon tool and draw one. By default, it creates a five-sided shape, a pentagon. I'm still in the drawing state I will let go of the mouse while holding I just scroll up once that adds a side and now it become a hexagon or if you already dropped it you can still go into the shape layer open polystar path and under the points just change number to 6 now I'll place this hexagon on top of our reference image we are going to build the whole thing on top of this let's remove the fill we only need the stroke now let's make this small circle that sit on the hexagon if you look closely they are placed right where the lines meet the points of the hexagon Instead of just eyeballing it, we'll place them precisely using the nulls on the path points. First, we only need to see the X icon, so hide the reference layer. Now, go into the
and in the little panel that opens up right after that choose null follow points and now we have a bunch of nulls placed perfectly on each corner of the hexagon now i'll draw a circle again hold shift to keep it perfectly round and pick it to one of the nulls while holding shift it snaps right to that point now just duplicate the circle and parent each one to the other nulls done all the circles are perfectly aligned let's adjust the scale and now i'm going to do the same thing for the base part and draw the first of the structure So now we animate the whole thing. If you look at the animation, it starts by drawing the hexagon, then the base path, then the rest of the shapes. And everything rotates while zooming out slowly throughout the animation. Let's begin with the hexagon. So hold the hexagon layer and disable guide so we can see clearly. Go to view, show layer controls and uncheck it. Add a trim path modifier to the shape layer. Trim paths let you trim the path. Ah, no shit, literally. You control where the stroke starts and end. Like drawing it on or off. I'll set the end to zero. Add a keyframe on the start. And after a few frames, bring start to 100%. That gives us the drawn on animation. Now we reveal the circles one by one as the stroke reaches them. Open the scale property for all the circles. Set a keyframe at full size. Move it at a few frames forward. And set the start scale to zero. You seize the keyframes. Then open the graph editor and give it a snappy curve so they pop in fast. Now offset the layers one by one so each circle pops in right as the line touches it. That's it for the first phase. Now do the same process for the rest of the structure. Animate the strokes using the trim paths and reveal the circle with the scale. A quick tip, if you got identical shapes, you don't need to repeat everything. Just animate one of them and duplicate it and position it where needed. Copy paste is your best friend here. Once it's done, trim all the lines to the end of the animation and pre-compose everything. Let's call it main. Enable time remapping, ease the keyframe, open the graph editor and speed up the start a little. Shorten the comb duration to keep it well short. It already looks cleaner. Now for the final touch, movement. Create null object, parent the pre-comb to it. Open position, scale and rotation of null. And animate it like it's zooming out while rotating slowly. Easy is all the keyframes. Then make this smooth easy at the start. Giving us this nice movement. This one is actually relatively simple. On the surface, the animation is just a ball moving along the curvy path. Let's start with the path. Select the pen tool and the easiest way to draw this kind of path is to create a few sharp random spikes. Let's follow our reference here. Now switch the selection tool. Select all the points, then switch back to the pen tool. Hold Alt and click on one of the points. We got ourselves a curvy path. Now with the ellipse tool, draw a circle. This will be our board. Next we need to move along the wavy path. And the most efficient way to do this is by using an expression. So select the ball layer, hit P to bring up the position and paste this expression. I'm not going to break the whole thing down line by line, but here's what it does. It makes the ball follow the path shape. It sticks to the path and use the curve's direction to push the ball slightly upward. So it sits right on top of the wave instead of overlapping it. This whole setup is controlled by two sliders. One for the path progress, the movement, and one for the offset, the vertical push away from the center. But for it to work, you have to make sure the layer's name in the expression are exactly right. In my case, the path layer's name is wave path. The ball layer is ball. If the names don't match, the expression won't work. Obviously, you can change that in the expression. Okay, now we need to create the sliders. Apply the effect slider control to the ball layer. Duplicate it. Name the first one path progress. And the second one offset. Again, naming has to be accurate. If everything's correct, you'll notice the ball stamps right to the path. Now, if I move the path progress slider, you'll see it smoothly moving along the curve. Now adjust the offset slider to push the ball outward, so it sits perfectly on top of the path. Let's animate the path progress to make the ball roll forward. That's it. And here's the cool part. You can freely change the wave shape and the ball will stick to the path, perfectly adapting to whatever crazy shape you draw. And you can make some pretty really interesting fluid looking animation with this. Okay, that's the three animation done. Project files for all these are linked in the description. And again, if you are interested, join the waiting list.